হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছে আমি নাদিম মাহমুদ নাদিম টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে জানাতে যাচ্ছি আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব হলো আমার যে গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়াল যে হিসাব বিজ্ঞান শিখতে হলে জানতে হবে তার যে দ্বিতীয় পার্ট সেই দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথম পার্টে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে লেনদেন থেকে এই যে কিভাবে লেনদেনের উৎপত্তি হয় হিসাব বিজ্ঞানের শুরু কর থেকে সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আবার একটু বলে নেই হিসাব বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতাটা কিন্তু এভাবে ঘটনা ঘটনা থেকে লেনদেনের সৃষ্টি হয় লেনদেন থেকে যেগুলো লেনদেন সেগুলোর হিসাব খাত হয় এবং হিসাব খাতগুলো শ্রেণীবিন্যাস হয় এবং ডেবিট ক্রেডিট নেয় এই জিনিসগুলো যদি তুমি সব খুব ভালোভাবে পারো তাহলে তোমার কাছে হিসাব বিজ্ঞান পারাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে গত পর্বে আমি ঘটনা এবং লেনদেন অর্থাৎ কিভাবে ঘটনা থেকে লেনদেনের সৃষ্টি হয় সেটা আমি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ এই দ্বিতীয় পার্টে আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এই যে আমাদের ধাপগুলো সেটা দুইটা ধাপ আমি একসাথে আলোচনা করব সেটা হলো এই যে কিভাবে তুমি হিসাব খাত নির্ণয় করবে এবং কিভাবে তুমি ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করবে তাহলে এই জিনিসটা পারলে মোটামুটি তুমি হিসাব বিজ্ঞানে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো তুমি যদি পারো তাহলে তুমি অবশ্যই জাবেদা পারবে প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট জাবেদা তুমি পেরে যাবে এই যদি আজকের টিউটোরিয়ালটা তুমি যদি ভালো করে বুঝো বা ভালো করে শিখতে পারো তাহলে তুমি হিসাব বিজ্ঞানে মোটামুটি জাবেদা কভার করে ফেলতে পারবে তাহলে আজকে আমি আলোচনা করব হলো গিয়া তুমি কিভাবে জাবেদা বা ডেবিট ক্রেডিট একই কথা জাবেদা করবেন এবং হিসাব খাত নির্ণয় করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলো শুরু করা যাক তাহলে দেখো জাবেদা নির্ণয়ের পদ্ধতি বা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় পদ্ধতি আমাদের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের কিন্তু একটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটা নিয়ে আমি সামান্য একটু আলোচনা করি দেখো আমাদের হিসাব বিজ্ঞানে কিন্তু হিসাব পাঁচ প্রকার একটা হলো সম্পদ আয় ব্যয় দায় মালিকানা সত্য এটা আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমি পরবর্তী টিউটরে আলোচনা করব যে হিসাব এই যে হিসাবের যে শ্রেণীবিন্যাস এই শ্রেণীবিন্যাসে আমি হিসাব হিসাব কয় প্রকার এবং কোন হিসাব কি ক্যাটাগরিতে পড়ে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো তাহলে আজকে বলে দিই হিসাব কিন্তু পাঁচ প্রকার একটা সম্পদ ব্যয় আয় দায় মালিকানা সত্য এগুলোর মাধ্যমে আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারি যেটা তোমার বইতে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় সূত্র আছে সূত্রটা কি সব একটা হলো ব্যয় আয় দায় মালিকানা সত্য এখন দেখেন এই যে পাঁচ প্রকার হিসাব নিয়ে আমি বিস্তারিত কিন্তু আমার পরের টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব আর জাস্ট একটু বলে দিই যেমন সম্পদ ও ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলো ডেবিট ক্রেডিট কিভাবে নির্ণয় করে সেটা দেখেন সেটা যদি এটা যদি কারবারে বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা আপনাকে ডেবিট করতে হবে বৃদ্ধি পেলে ডেবিট আর এটা যদি কারবারে হ্রাস পায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাকে ক্রেডিট করতে হবে আর এই যে তিন প্রকার হিসাব এটা ঠিক উল্টো কাজ করবে এটা হলো বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হবে আর হ্রাস পেলে ডেবিট হবে দেখেন এই হলো আমাদের হিসাব বিজ্ঞানে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র আপনাদের বই তো খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সম্পদ ও ব্যয় হিসাব ডেবিট আয় সম্পদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে আপনি ক্রেডিট করবেন আয় ও দায় সেটা বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট করবেন হ্রাস পেলে ডেবিট করবেন সাধারণত স্যাররা এই সূত্রর মাধ্যমেই আপনাদেরকে সকল যাবেদা শেখানোর চেষ্টা করে এটাই হলো সমস্যা এই সূত্রের মাধ্যমে আসলে আপনি পুরোপুরি যাবেদা শিখতে পারবেন না তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে সেক্ষেত্রে আপনার কি করতে হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আগে বলে দিই এই যে এটা কিভাবে নির্ণয় করে সেটা সম্পর্কে আর একটু বলে দিই যেমন ডেবিট ক্রেডিট আপনারা কিভাবে নির্ণয় করবেন সূত্রের সাহায্যে সেটা সম্পর্কে একটু বলে নিই যেমন ধরেন নগদে পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে এখানে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হলে আপনার আরেকটা বিষয় জানতে হবে এখানে কি কি হিসাব খাত হবে সেই সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে এখানে হিসাব খাত হবে যেহেতু পণ্য ক্রয় করছি সেহেতু ক্রয় হিসাব আর হলো নগদে টাকা পরিশোধ করছি সে জন্য হবে নগদান হিসাব এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন খুব ভালো মতো যে আপনার কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট যদি সূত্র প্রয়োগ করতে যান তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হিসাব খাত জানতে হবে আগে তাহলে হিসাব খাত কিন্তু সূত্রের মধ্যে পড়ে না অতএব সূত্র জানলেই কিন্তু আপনি হিসাব খাত নির্ণয় করতে পারবে না সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করি তাহলে আগে বলে দিই দেখেন যেহেতু হিসাব খাত নির্ণয় করছি যেহেতু ক্রয় কোন হিসাব ব্যয় হিসাব 
এখন এই ক্রয় যে ব্যয় হিসাব সেটা আপনি কিভাবে জানবেন সেটার জন্য আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস দেখতে হবে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ব্যয় হিসাব ব্যয় যেহেতু ক্রয় করার কারণে ব্যয় যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে হয় ডেবিট আর নগদ সম্পদ হিসাব নগদ যেহেতু সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ক্রয় করলে নগদ টাকা দিতে হয় নগদান হিসাব ক্রেডিট এই হলো হিসাব বিজ্ঞানের ডেবিট ক্রেডিট সূত্রের মাধ্যমে আপনি যাবেদা করবেন এখন দেখেন সূত্রের মাধ্যমে যাবেদা করতে হলে আপনার কি কতগুলো বিষয় সমস্যা হয় এখন আপনি হিসাব খাত নির্ণয় করতে পারবেন পারবেন না আর এখন এই যে কোনটা কোন হিসাব সেটাও আপনি নির্ণয় করতে পারবেন না কোনটা কোন হিসাব সেই জন্য আপনার কি করতে হবে সেই জন্য আপনার দেখতে হবে হিসাব খাত নির্ণয় কিভাবে আপনি পারবেন কিভাবে হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস বের করতে পারবেন সেটাও আপনার কি করতে হবে জানতে হবে এই সবগুলাই কিন্তু আমার এই বেসিক টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব এখন দেখেন আমি এই যে আপনারা কিভাবে একসাথে হিসাব প্রত্যেকটা লেনদেন হিসাব কার্ড নির্ণয় করতে পারবেন এবং ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারবেন এই জন্য আমি আপনাদের জন্য কিছু রুলস তৈরি করেছি সেই রুলসগুলো পারলে মোটামুটি আপনি হিসাব খাতও নির্ণয় করতে পারবেন এবং ডেবিট ক্রেডিটও নির্ণয় করতে পারবেন এই রুলসগুলো নিয়ে আমি এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করব আশা করি এই রুলসগুলো আপনারা খুব ভালো মতো দেখবেন এবং ভালো মতো এগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন এগুলোর উপর রিচার্জ করবেন তাহলে আপনি মোটামুটি যাবেদা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট যাবেদা পারবেন বলে আমি আশা করি চলেন দেখেন আপনারা যদি এই যে আমি যে নিয়মগুলো এখন মূলব এগুলো যদি আপনারা খুব ভালো করে পারেন নিয়মগুলো খাতায় লিখে রাখেন এবং এ অনুযায়ী যাবেদা এবং হিসাব খাত নির্ণয় করেন তাহলে মোটামুটি আপনারা যাবেদায় অনেক দক্ষ হয়ে যাবেন আপনারা কোনো এমন কোনো যাবেদা নিয়ে আপনারা পারবেন না ব্যতিক্রম কিছু যাবেদা ছাড়া তাহলে আমি আপনাদের বলবো যে অবশ্যই আপনারা এই যাবে এই যে নিয়মগুলো এগুলো খুব ভালোভাবে শিখবেন তাহলে আপনারা যাবেদাটা খুব ভালো মতো পারবেন এখন দেখেন প্রথম নিয়মটা দেখেন প্রথম নিয়মটা আমি কি লিখেছি যে মালিক যদি কারবার থেকে কার কারবারে কোনো কিছু প্রদান করে মালিক কারবারের মালিক যদি কারবারে যাই কিছু প্রদান করে সেক্ষেত্রে আপনি যাবেদা লিখবেন হলো যা প্রদান করবে তার ডেবিট যেই জিনিসটা প্রদান করবে সেটা ডেবিট করবেন মূলধন হিসাব ক্রেডিট করবেন ধরেন মালিক কারবারে নগদ টাকা প্রদান করলো তাহলে আপনি যাবেদা দিবেন কি যে নগদ কি দিচ্ছেন মালিক নগদ টাকা দিচ্ছেন নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবার ধরেন মালিক কারবারে নগদ টাকা দিল না অন্য কিছু দিল ধরো মালিক কারবারে একটা কম্পিউটার ক্রয় করে দিল তাহলে আপনার যাবেদা দিবেন কি কি দিচ্ছে মালিক কম্পিউটার এটাকে অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট আর মূলধন হিসাব ক্রেডিট এইভাবে মালিকে যদি কারবারে যাই কিছু প্রদান করে তার জন্য যা প্রদান করবে তার ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট এই ক্ষেত্রে আপনাদের এক তারিখের একটা যাবেদা থাকে যে মালিক এ নগদ এত টাকা এত টাকার ব্যাংক জমা এত টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো অর্থাৎ মালিক এগুলো কিন্তু কারবারে দিল যা দিবে সব আপনি এক একটা করে ডেবিট করবে নগদ টাকা ব্যাংক জমা আসবাবপত্র সবগুলো ডেবিট আর তার জন্য মূলধন হিসাব আপনার ক্রেডিট করতেই হবে এই হলো আমাদের প্রথম রুলস এটা দেখো মালিক যদি কারবারে এখানে একটা উদাহরণ লেখা আছে দেখো মালিক যদি কারবারে এক হাজার টাকা প্রদান করে তাহলে আপনি যাবে তো দিবেন নগদন হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট এই এই পদ্ধতিতে মালিক যাই প্রদান করবে তাই আপনি ডেবিট করবেন আর মূলধন হিসাব ক্রেডিট করবেন এবার আসেন দ্বিতীয় নাম্বার যাবেদাটা কি আছে সরি দ্বিতীয় নাম্বার নিয়মটা কি আছে ঠিক উল্টোটাও মালিক যদি কারবার হতে কোনো কিছু নিয়ে যায় বা উত্তোলন করে তাহলে আপনি কি যাবেদা দিবেন তাহলে উত্তোলন হিসাব আপনি ডেবিট করবেন যা নিয়ে যাবে তা ক্রেডিট করবেন তাহলে সে মালিক যদি কারবার থেকে নগদ টাকা নিয়ে যায় তাহলে আপনি উত্তোলন হিসাব ডেবিট করবেন আর কি নিয়ে গেছে নগদ টাকা সে নগদ নগদান হিসাব কি করবেন ক্রেডিট করবেন এরকম মালিক যদি কারবার থেকে যাই কিছু নেক তার জন্য আপনি উত্তোলন হিসাব ডেবিট করবেন আর যা নিবে তাই ক্রেডিট যেমন ধরেন এরকম একটা যাবেদা আপনাদের প্রায় আসে মালিক কারবার থেকে টাকা নিয়ে ছেলের স্কুলের প্রদান বেতন প্রদান করলো তাহলে মালিক কারবার থেকে টাকা নিয়ে গেছে তার জন্য উত্তোলন হিসাব ডেবিট যেহেতু নগদ টাকা নিছে মালিক কারবার থেকে কিন্তু নগদ টাকা নিচ্ছে নিয়ে এসে কী করুক সেটা দেখার দরকার নেই তাহলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আবার ধরেন মালিক কারবার থেকে টাকা নিয়ে তার নিজের স্ত্রীর জন্য গ্রয়না ক্রয় করলো তাহলে আপনি যাবেদা দিবেন হলো উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব মালিক কি করে সেটা আপনার দেখার দরকার নেই এইভাবে মালিক কারবার থেকে যাই কিছু ক্রয় করুক তার জন্য আপনি উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর যে জিনিসটা নিয়ে যাবে তা ক্রেডিট করুন এক্ষেত্রে একটা যাবে আছে দেখেন মালিক কারবার সাথে পণ্য উত্তোলন করলেন তাহলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট যেহেতু পণ্য নিয়ে গেছে পণ্য নামে আসলে কোনো হিসাব লেখা যায় না তার জন্য আপনি ক্রয় হিসাব ক্রেডিট করুন 
এই সারা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রায় আপনাদের পরীক্ষায় আসে আর আপনারা প্রায় এই জিনিসটা ভুল করেন সেটা হলো আয়কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম এগুলো মালিকের ব্যক্তিগত খরচ এই জন্য এর দাখিলা হবে না উত্তোলন হিসাব ডেবিট না কোদান হিসাব কেন অতএব মঙ্কে যদি বলে আয়কর প্রদান জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান তাহলে বুঝতে হবে এটা মালিকের জন্য প্রদান করছি এই জন্য আপনি উত্তোলন হিসাব ডেবিট না কোদান হিসাব ক্রেডিট করবেন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে মালিকের ছেলে স্কুলে বেতন প্রদান কারবার হতে তাহলে সেম যাবে দা উত্তোলন হিসাব ডেবিট না কোদান হিসাব এই দুটো নিয়ম দিয়ে আপনি মালিক সংক্রান্ত যত প্রকার জাবেদা আছে সবগুলো জাবেদাই আপনি করতে পারবেন আপনার কোনো ভুল হবে না উত্তোলন মূলধন অতএব মালিক সম্পর্কিত জাবেদা নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হবে না যদি এই দুটো রুলস আপনার মনে থাকে এবার তিন নাম্বার রুলস খুবই ইম্পর্টেন্ট রুলস এবং এটাই পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে আর এগুলো নিয়েই জাবেদা সবচেয়ে বেশি হয় তিন নাম্বার রুলস হলো মালিক যদি কারবারি পণ্য ক্রয় করা হয় পণ্য জিনিসটা সম্পর্কে একটি বলি আপনাকে আগে পণ্য বুঝতে হবে পণ্য কি পণ্য হলো যেটা আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করব যার উদ্দেশ্য হলো কি করা আবার পুনরায় বিক্রি করা আমরা কোনো প্রকার ইউজ করব না এটা আমরা বিক্রি করে দেব সেটা হলো পণ্য অতএব যেই জিনিসটাই আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি সেটাই পণ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবার দেখেন এটা যাবে দেওয়া হবে কি যদি পণ্য ক্রয় করে তাহলে ক্রয় হিসাব আপনার অবশ্যই ডেবিট করতে হবে আবারও বলি যদি কারবারি পণ্য ক্রয় করে তাহলে ক্রয় হিসাব আপনি অবশ্যই ডেবিট করবেন এক্ষেত্রে দেখতে হবে এই যে পণ্যটা ক্রয় করছে সেটা কি কি পর্যায়ে ক্রয় করছে মানে কি কিভাবে ক্রয় করছে সেটা দেখেন যদি নগদে ক্রয় করলে এই পণ্যটা যদি নগদে ক্রয় করে তাহলে আপনি নগদান হিসাব ক্রেডিট করবেন ক্রয় তো ডেবিট আপনি করবেনই নগদান হিসাব ক্রেডিট যদি চেকে করে চেকে পণ্য ক্রয় করে তাহলে আপনি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করবেন যদি ধারে করে তাহলে আপনি পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট করবেন যদি বিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে তাহলে প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেডিট করবেন আর যদি কোনো ব্যক্তির নিকট ক্রয় করে নগদ বা চেক বলা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ওই ব্যক্তির নামটা লিখবেন এই নিয়মটা দিয়ে আপনি ক্রয় সংক্রান্ত সবগুলো যাবেদাই পারবেন তাহলে আবারও বলি দেখেন যদি কারবারি পণ্য বিক্রয় করে তাহলে আপনার প্রথম কাজ হলো আপনি ক্রয় হিসাব ডেবিট করবেন তারপর দেখবেন হলো যে এই যে ক্রয়টা করছে সেটা কিভাবে করছে সেই এই যে এই পর্যায়ে এইভাবে কিন্তু ক্রয় করা যায় নগদে চেকে ধারে বিলের মাধ্যমে বা কোনো ব্যক্তির নিকট ক্রয় করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যে পর্যায়ে ক্রয় করে সেটাই ক্রেডিট করবেন যদি দুই তিনটা পর্যায়ে থাকে তাহলে দুই তিনটা পর্যায়ে ক্রয় করে যেমন পণ্য ক্রয় নগদেও করছে চেকেও করছে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই যে দেখেন এই যে রুলস দিয়ে এই রুলস নিয়ে কিন্তু আপনি মোটামুটি অনেকগুলো যাবেদা মানে ক্রয় সংক্রান্ত সকল যাবেদা আপনি করতে পারবেন এ নিয়ে আপনার কোনো প্রকার সমস্যা হবে না সেম একইভাবে দেখো যদি আমরা কারবারি পণ্য বিক্রয় করি প্রতিষ্ঠান যদি কারবারি পণ্য বিক্রয় করে তাহলে তোমার প্রথম কাজ হলো কারবারি বিক্রয় ক্রেডিট করবেন যদি কারবারি পণ্য ক্রয় করে তাহলে ক্রয় অবশ্যই ডেবিট করতে হবে আর কারবারি পণ্য বিক্রয় করলে অবশ্যই বিক্রয় আপনার ক্রেডিট করতে হবে এই যে বিক্রয় ক্রেডিট করবেন তাহলে ডেবিট করবেন কি দেখেন ডেবিট করবেন আপনি এই বিক্রয়টা সে কিভাবে করছে নগদে করলে আপনি নগদান হিসাব ডেবিট করবেন চেকে করলে আপনি ব্যাংক হিসাব ডেবিট ডেবিট করবেন ধারে করলে আপনি দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট করবেন বিলের মাধ্যমে করলে আপনি প্রাপ্য বিল হিসাব ডেবিট করবেন আর বিলের আর যদি কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে ব্যক্তির নামটা ডেবিট করবেন তাহলেই হবে এখন এই এই হলো আমাদের বিক্রয় সংক্রান্ত এই রুলসটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার কারবারি পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত সকল যাবেদা আপনি পারবেন যেমন ধরেন ধারে পণ্য বিক্রয় তাহলে যাবেদা হবে কি আপনি বিক্রয় ক্রেডিট করবেন আর ধারে করলে কি হবে দেনাদার হিসাব ডেবিট করবেন সেম একইভাবে আমরা ক্রয়ের দিকে যাই চেকে পণ্য ক্রয় চেকে পণ্য ক্রয় হলে যেহেতু পণ্য ক্রয় করছে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর চেকে করলে আপনি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করবেন এই হলো আমাদের ক্রয় এবং বিক্রয় সংক্রান্ত সকল প্রকার যাবেদা আপনি এই দুটো রুলসের মাধ্যমে করতে পারবেন আপনার কোনো প্রকার ভুল হবে না এবার আসেন পাঁচ নাম্বারে পাঁচ নাম্বারে দেখেন কোনো স্থায়ী সম্পদ বা স্থায়ী বা মূলধনী সম্পত্তি ক্রয় করলে স্থায়ী সম্পদ মূলধনী সম্পত্তি কিন্তু আমরা ব্যবহারের জন্য ক্রয় করি তাহলে যদি আমরা কোনো স্থায়ী সম্পদ বা মূলধনী সম্পত্তি ক্রয় করি তাহলে সেই স্থায়ী সম্পদ বা মূলধনী সম্পত্তিটা আপনি ডেবিট করবেন নগদান বা ব্যাংক হিসাব আপনি ক্রেডিট করবেন আবারও বলি দেখেন যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে তাহলে ওই স্থায়ী সম্পত্তিটা ডেবিট করবেন নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করবেন যেমন ধরেন আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে আসবাবপত্র 
পত্র হিসাব ডেবিট নগদানি হিসাব করে দালান কোটা ক্রয় তাহলে দালান কোটা হিসাব ডেবিট নগদানি এইভাবে যত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে আপনি যাবে দাও ওই একই দিবেন স্থায়ী সম্পত্তি হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব বা ব্যাংক হিসাব আপনি ক্রেডিট করবেন এই হলো এই পাঁচ নাম্বার এখন আমরা ছয় নম্বর রুলসে যাব যে এর পরবর্তীতে রুলসটা কি আছে আমরা দেখব চলো ছয় নম্বর রুলসটা কি লেখা আছে কারবারে যদি কারবারে কোনো ব্যয় সংগঠিত হলে অতএব কারবারে যে আমাদের দৈনন্দিন ব্যয়গুলো আছে সেগুলো যদি সংগঠিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা কি জাবেদা দাখিলে দিবেন আপনার কি কি হিসাব খাতা হবে দেখেন সংশ্লিষ্ট ব্যয় হিসাবটা ডেবিট হবে নগদান বা বকেয়া ব্যয় হিসাবটা ক্রেডিট হবে এখন সংশ্লিষ্ট ব্যয় হিসাবটা কি যেই ব্যয়টা সংগঠিত হবে কারবারে সেটাকেই সংশ্লিষ্ট ব্যয় বলে তেমন কারবারে অনেক প্রকার ব্যয় হয় যেমন বেতন হয় ভাড়া হয় কমিশন হয় মনিহারি হয় এই ব্যয়গুলো যদি কারবারে হয় অর্থাৎ কারবারে কোনো ব্যয় হলেই দৈনন্দিন বা নিয়মিত ব্যয় হলেই আমাদের জাবেদা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যয় হিসাব ডেবিট নগদান বা বকেয়া ব্যয় হিসাব কেটে যেমন ধরেন বেতন প্রদান বেতন প্রদান পাঁচশো টাকা এখন বেতন অবশ্যই ব্যয় হিসাব যেহেতু ব্যয় সংগঠিত হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট হিসাবটা হলো বেতন তাহলে আপনারা লিখবেন বেতন হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন বেতনটা যদি এখানে প্রদান না দিয়ে বকেয়া থাকতো তাহলে সেখানে এই নগদানের পরিবর্তে আপনারা লিখতেন বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট এইভাবে যত প্রকার ব্যয় সংগঠিত হবে কারবারে যে কোনো ব্যয় যেমন ধরেন ব্যাংক চার্জ হয়েছে তাহলে ব্যাংক চার্জ ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে ব্যাংক চার্জ সাধারণত নগদে হয় না ব্যাংকের মাধ্যমে হয় মনিহারি ক্রয় মনিহারি একটা ব্যয় হিসাব তাহলে মনিহারি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব অথবা একটা রুলস মনে থাকলে আপনার যে যত প্রকার ব্যয় হয় কারবারে এবং তা সম্পর্কিত যত প্রকার যাবেদা দাখিল আছে আপনি সব পারবেন এবার আসেন কারবারে যদি আয় হয় ঠিক উল্টোটো কারবারে যদি আয় হয় তাহলে নগদান হিসাব ডেবি সংশ্লিষ্ট আয় হিসাব বা এখানে আপনারা লিখতে পারেন বকেয়া আয় হিসাব ক্রেডিট বকেয়া আয় হিসাব ক্রেডিট ধর যেমন ঠিক ব্যয়ের বিপরীত যতগুলো আয় হয় কারবারে আয় কিন্তু সীমিত সেই সীমিত আয়গুলো যদি কারবারে হয় তাহলে আপনি লিখবেন নগদান হিসাব ডেবি সেই সংশ্লিষ্ট আয়টা যেমন ধরেন শিক্ষানবী সালামি প্রাপ্তি তাহলে আপনি লিখবেন নগদান হিসাব ডেবি শিক্ষানবী সালামি হিসাব ক্রেডিট কমিশন প্রাপ্তি নগদান হিসাব ডেবিট কমিশন কমিশন হিসাব ক্রেডিট উপভাড়া প্রাপ্তি নগদান হিসাব ডেবিট উপভাড়া হিসাব ক্রেডিট এই হলো ব্যয় হিসাব যেমন দেখেন কারবারে ব্যয়গুলো কি কি সাধারণত খুব কম যেমন বিনিয়োগের সুদ কমিশন উপভাড়া শিক্ষানবী সালামি এগুলোই কারবারে সাধারণত বা এগুলো আয় হইলেই আপনি লিখবেন নগদান হিসাব ডেবিট আর যে আয়টা হয় সেটা ক্রেডিট এবার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখেন যদি স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয় যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির উপর যদি কারবার অবচয় ধার্য করে আপনি চোখ বুঝে যাবেদা দিবেন অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি বা প্রঞ্জীভূত অবচয় হিসাব এই যাবেদা কিন্তু ফিক্স থাকবে এটা আপনারা মুখস্থ করে নেবেন কোনো স্থায়ী সম্পত্তির উপর এবং সেটা অবশ্যই স্পর্শনীয় সম্পত্তি হতে হবে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করলে সেক্ষেত্রে অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি বা পুঞ্জীভূত হিসাব অবচয় হিসাব করে এটা কিন্তু ফিক্স থাকবে আপনার যে কোনো সম্পত্তি রাজবাবপত্র দালান কোটা যন্ত্রপাতি যে কোনো যন্ত্রপাতির উপর অবচয় ধরলে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট বা পুঞ্জীভূত হিসাব অবচয়ের পাশে আপনি লিখে দিতে পারেন আসলে কোন সম্পত্তির উপর অবচয় হচ্ছে এই এইখানে আরেকটা কিন্তু কথা মনে রাখবেন এটা কিন্তু স্পর্শনীয় সম্পত্তির উপর হয় স্পর্শনীয় কিছু কিছু সম্পত্তির আছে সেক্ষেত্রে এই যাবেদাটা হবে না যেমন ধরেন ইজারা সম্পত্তি ইজারা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কিন্তু অবচয় সাধারণত হয় না অবলোপন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লিখবেন ইজারা সম্পত্তি অবলোপন হিসাব ডেবিট ইজারা সম্পত্তি হিসাব কিনে সুনামের অবলোপন যদি বলে অতএব অবচয়ের পরিবর্তে যদি অবলোপন বলে সেক্ষেত্রে অবলোপন হিসাব ডেবিট আর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাবটা আপনারা ক্রেডিট করবেন এরপরে দেখেন ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো অতএব আমরা পণ্য ক্রয় করছি কিন্তু কোনো কারণে ত্রুটির কারণে বা কোনো পচে যাওয়ার কারণে আমরা পণ্যটা ফেরত দিব তাহলে ফেরতের ক্ষেত্রে আপনারা লিখবেন পাওনাদার বা পদ হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব কেটে সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন ফেরত কিন্তু সাধারণত নগদে হয় না এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ক্রয় ফেরত ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত ক্রয় ফেরত বই ফেরত বহিমুখী ফেরত এগুলো কিন্তু সবই একই কথা যেমন আপনাকে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে এই কথাটাও বলতে পারে বই ফেরত সেটাও বলতে পারে বহিমুখী ফেরত সেই কথাটাও বলতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন পাওনা 
জনাদার বা প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট এরপরে আসেন যে বিক্রয় ফেরত সেম বিক্রয় ফেরত যে বিক্রয়িত বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসলে সে ক্ষেত্রে আপনি লিখবেন হলো বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন হলো আপনাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আন্ত ফেরত অন্তমুখী ফেরত মানে বিক্রয় ফেরত সে ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এই জাবেদাটাই দিবেন সে ক্ষেত্রে এই জাবেদাগুলো কি হয় না নগদে হয় না এই জিনিসগুলো যদি আপনারা ভালো মতো মনে রাখতে পারেন বা এগুলো নিয়ে রিচার্জ করেন তাহলে আপনি জাবেদার উপর মোটামুটি হয়ে যাবে আরো কিছু রুলস আছে চলো আমরা সে দেখেন এখানে বারো নম্বর নিয়মটা কি বলা আছে যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ক্রয় করলে দাখিলা হবে এই জিনিসটা এই জিনিস সম্পর্কিত কিন্তু অনেকগুলো জাবেদা আপনাদের পরীক্ষায় আসে স্যাররা কিন্তু এভাবে দেয় যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসবাবপত্র ক্রয় সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবেন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ক্রয় করলে দাখিলা হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান বা পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট সেক্ষেত্রে আপনার যদি যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে তাহলে আপনি যন্ত্রপাতি হিসাব লিখতে পারবেন না কারণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ক্রয় করলে সেটাকে পণ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা অনেক সময়ই আসে যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শুধু মন্ত্র মনে রাখবেন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমরা যাবতীয় যা ক্রয় করি সেটার জন্য ক্রয় হিসাব ডেবিট করতে হবে কি ক্রয় করি সেটা দেখার দরকার নেই আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বলা থাকলেই ক্রয় হিসাব আমরা ডেবিট করব এবার আসেন কোনো উৎস থেকে এরা সবাই মোটামুটি পারেন কোনো উৎস থেকে চেক পাওয়া গেলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর চেক দ্বারা পরিশোধ করলে ব্যাংক হিসাব করে এটা একটা নর্মাল নিয়ম তাও আমি লিখে দিলাম যেমন চেক দ্বারা বেতন প্রদান তাহলে বেতন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কারণ চেক দ্বারা পরিশোধ করছে দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি যেহেতু চেক পাইছি ব্যাংক হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট তাহলে চেকের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন চেক প্রাপ্তি হলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট চেক প্রদান হলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট খুব ইম্পর্টেন্ট এই রুলসগুলো সাধারণত নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র ক্রয় প্রাইস বন্ড ক্রয় সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয় শেয়ার ক্রয় এই জিনিসগুলো যদি ক্রয় করে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন জাবেদা দাখিলা হলো বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আবারও বলি দেখেন দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র ক্রয় প্রাইস বন্ড ক্রয় সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয় শেয়ার ক্রয় করলে বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব আপনি ক্রেডিট করবেন কিন্তু এগুলো বিক্রয় করলে আপনি নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগ হিসাব ক্রেডিট এই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এই রুলসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস এরপরে আসেন পনেরো নাম্বার রুলস ক্যাশ বাক্স থেকে চুরি মূল্যহীন চেক বা সেরা চেক নগদ তহবিলে অন্তর্ভুক্ত থাকলে ক্যাশ বাক্স থেকে কোনো টাকা চুরি হলে বা মূল্যহীন চেক বা সেরা চেক নগদ তহবিলে অন্তর্ভুক্ত থাকলে সের জন্য আপনি অবশ্যই জাবেলা দাখিলা দিবেন বিবিধ খরচ বা বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট বিবিধ খরচ বা আপনি ক্ষতি হিসাব ডেবিট করতে পারেন নগদান হিসাব ক্রেডিট করতে পারেন এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রুলস এই সম্পর্কিত কিন্তু অনেক জাবেদা আপনাদের পরীক্ষায় আসে ষোলো নাম্বারটা দেখেন অনাদায়ী পাওনা বা কুরিন ধার্য করা হলে অনাদায়ী পাওনা বা কুরিন জিনিসটা হলো দেনাদার কাছ থেকে আমরা যে টাকাটা পাবো না তো এই অনাদায়ী পাওনা কুরিন ধার্য করলে আপনার জাবেদা দাখিলা দিতে হবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন এই অনাদায়ী বা কুরিনের সাথে আপনার কোনো প্রকার কি নাই নগদের সম্পর্ক নাই আপনি কোনো ক্ষেত্রে এই অনাদায়ী পাওনা বা কুরিনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রেই নগদান হিসাব লিখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে অনাদায়ী পাওনা বা কুরিনও লিখতে পারেন অনাদায়ী পাওনা বা কুরিন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব সরি এই দেনাদার হিসাব বা প্রাপ্য হিসাব আপনি ক্রেডিট করবেন এই হলো আপাতত আমি যে আপনাদের ষোলোটা রোজ দিলাম মোটামুটি এই ষোলোটা রোজ দিলে আপনি মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট জাবেদা পারবেন সেটা আমি বলবো না কিন্তু আপনি নাইনটি পারসেন্ট জাবেদা আপনি পারবেন আর যে জাবেদাগুলো পারবেন না সেগুলো আপনি মোটামুটি আপনার যে জাবেদা নির্ণয় যে ডেবিট ক্রেডিট সূত্র সরি ডেবিট ক্রেডিট সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো প্রয়োগ করলেই মোটামুটি ওগুলো সহজ এগুলো আসলে আপনি যদি নাই জানেন দেখেন অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হয়েছে তাই অনাদায়ী পাওনা ধার্য করলে অনাদায়ী পাওনা হিসাব আর দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব লিখতে হয় এটাই যদি আপনি জানা যান তাহলে আপনি কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করবেন সেই জন্য আপনি এই জাবেদাগুলো এই রুলসগুলো আপনি ভালো মতো যদি পড়েন তাহলে আপনি হিসাব খাত নির্ণয় করতে পারবেন সাথে সাথে আপনি কি করতে পারবেন এই ডেবিট ক্রেডিটও নির্ণয় করে ফেলতে পারবেন